சாம்சங் இப்போ ரெண்டு புது ஃபோன்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஏ ஃபிஃப்டி எஸ் ஏ தேர்ட்டி எஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லையும் இப்போ என்ன புதுசாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹே கா சேம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே இருக்க தம்ஸ் அப் பட் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போவோம் ஸோ கேஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஏ ஃபிஃப்டி எஸ்ஸை பற்றி தான் மெயினாக பார்க்க போகிறோம் பட் வீடியோ முடிகிறதுக்கு முன்னாடி ஏ தேர்ட்டி எஸ்ஸை பற்றியும் ஓரளவுக்கு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ முதல்ல ஏ ஃபிஃப்டி எஸ்ஸோட பாக்ஸ்க்கு வருவோம் ஸோ இது ஸ்டாண்டர்ட் சாம்சங் பாக்ஸ் தான் மேலே வந்து ஃபோனோட பிக்சர் அப்புறம் ஏ ஃபிஃப்டி எஸ் பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பின்னாடி கொஞ்சம் ஸ்பெக் ஹைலைட்ஸ் பாட்டமில் ப்ரைஸ் ஸ்டிக்கர் டாப்பில் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் ஐஎம்இஐ கலர் இது ப்ரிசம் க்ரஷ் ஃபைலட் ஸோ இப்போ நம்ம சீலை கட் பண்ணுவோம் மேலே அந்த லிட்டை ஓப்பன் பண்ண ஒன்று செமி ஜெக்டர் பின் இருக்குது கொஞ்சம் டாக்குமெண்டேஷன் சாம்சங் திருப்பி இங்கேயும் ஒரு சாஃப்ட் கேஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஏ ஃபிஃப்டி எஸ் ஃபோனுக்கு வருவோம் ஸோ எங்கள் பிளாஸ்டிக் ரேப்பை ரிமூவ் பண்ணலாம் சாம்சங் இந்த தடவை ஒரு டூ டோன் ஃபினிஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இங்கே அந்த கிரேடியன் கலர் ஸ்கீம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பார்க்க நல்லா இருக்குது இங்கே ஆனாலும் இன்னமும் க்ளாஸி ஃபினிஷ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணுது ஸோ கொஞ்சம் குவிக்காக இதை கேஸில் போட்டு வைப்போம் ஸ்மஜஸ் அதிகமாக பிக்கப் ஆகிறதுக்கு இல்லை இப்போ நம்ம திருப்பி பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ்னு பார்க்கையில் இங்கே ஒரு பதினெட்டு வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் அப்புறம் பேசிக் இயர்ஃபோன்ஸ் ஃபைனலாக ஒரு யூஎஸ்பி டைப் சி கேபிள் ஸோ சாம்சங் இங்கே டிசைனை கொஞ்சம் மாற்றிருக்காங்க ஸோ இங்கே பின்னாடி இந்த டயக்னல் பேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மேலேயும் கீழேயும் உள்ள பேனல்ஸில் கிட்டத்தட்ட கண்ணாடி மாதிரி ஃபினிஷ் இருக்குது மற்றபடி ஒரு த்ரீ டி பேட்டர்ன் இருக்குது ஜென்ரலாக நம்ம பார்க்குற கிரேடியன் டிசைன்ஸோட ரொம்பவே வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க என்ன தான் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் இது இன்னமும் பிளாஸ்டிக் தான் ஆனால் அந்த டிசைன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ கையில் யூஸ் பண்ணியில் ஏ ஃபிஃப்டி எஸ் நல்லா ஸ்லிம்மாக இருக்குது இந்த பேக் கர்வ் ஆகிறதுனால கொஞ்சம் கை கடக்கமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்குது இது பிளாஸ்டிக்குங்கிறதுனால கொஞ்சம் வெயிட் கம்மியாக இருக்குது நூற்றி அறுபது கிராம் தான் இங்கே ஆனாலும் நாலாயிரம் மில்லியாம் பார் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இவ்வளோ வெயிட் கம்மியாக இருந்தாலும் நோட் டென்னோட இங்கே பெரிய டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஃபிஃப்டியில் பார்த்த மாதிரியே இங்கேயும் ஆறு புள்ளி நாலு இன்ச் இன்ஃபினிட்டி யூ ஆமுலட் பேனல் தான் ஸோ ரெசல்யூஷனும் எதுவும் மாறலை ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் ஸோ டிஸ்பிளேனு வரையில் இங்கே பெரிய மாற்றம் எதுவும் இல்லை போன தடவை மாதிரியே இங்கே நல்ல கான்ட்ராஸ்ட் இங்கி டி பிளாக் பஞ்சி கலர்ஸ் நம்ம சாம்சங் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குற அதே நல்ல ஆமலட் பேனல் தான் ஏ ஃபிஃப்டியில் பார்த்தா அதே இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரும் இங்கே இருக்குது என்ன இங்கே அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா செல்ஃபி கேமரா ஆக்சுவலாக எல்லா கேமராஸுமே அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க பட் கேமராஸ் பற்றி கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு உள்ள என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இன்டர்னல்ஸ் உள்ள உள்ள ஹார்ட்வேர் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் உள்ள இப்போ எக்ஸினோஸ் நைன்டி சிக்ஸ் லெவன் செப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது கூட நாலு இல்லை ஆறு ஜிபி ரேம் அப்புறம் நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபி ஸ்டோரேஜ் எக்ஸினோஸ் நைன்டி சிக்ஸ் லெவன் வந்து ஒரு மைனர் அப்கிரேட் எக்ஸினோஸ் நைன்டி சிக்ஸ் டென்னோட கம்பேர் பண்ணல நைன்டி சிக்ஸ் டென் தான் வந்து கேலக்ஸி ஏ ஃபிஃப்டியில் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பெஞ்ச் மார்க்ஸ் வச்சு பார்க்கையில் ரொம்ப சின்ன அப்கிரேட் தான் இது ஆனாலும் இதை பற்றி ஃபுல் ரிவ்யூவில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் கொஞ்சம் இன்டென்ஸாக கேம்ஸ் விளையாடி பார்க்கல கூட இங்கே ஒன் யூஐயோட கேமிங் மோட் ப்ளஸ் இதில் உள்ள மாலி ஜி செவன்டி டூ எம்பி த்ரீ ஜிபியூ ரெண்டும் சேர்ந்து கேம்ஸை ஓரளவுக்கு நல்லா ரன் பண்ணிச்சு ஒன் யூஐ பற்றி பேசையில் இங்கே ஒன் யூஐ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆண்ட்ராய்ட் நைன் ஃபைவ் மேலே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக ஒன் யூஐயில் நிறையவே ஃபோன்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் நான் இங்கே டீட்டெயில்டாக பேச போகிறது இல்லை இங்கே சாம்சங் பே ஃபுல் வேர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஜென்ரலாக ரேட் அதிகமான ஃபோன்ஸில் தான் வரும் ஆனால் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ப்ளஸ் இப்போ நம்ம நோட் டென்னில் பார்த்தா ஒரு சில புது ஒன் யூஐ ஃபீச்சர்ஸ் இதில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவர் பட்டனை ஹோல்ட் பண்ணால் பிக்ஸ்பி ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ ஃபோனை ஆஃப் பண்ணணுன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் டாகில் இருக்குது இல்லைனா பவர் வால்யூம் டவுன் ரெண்டுத்தையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா சைட் கீ செட்டிங்ஸில் போய் திருப்பியும் பவர் கீயை பவர் ஆஃப் மெ
பேட்ரி தாங்கணும் ஸோ இப்போ அடுத்த கேமராஸ்னு வரையில் ப்ரைமரி நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் கேமரா எஃப் டூ லென்ஸோடு வருது இதில் எடுத்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் டைனாமிக் ரேஞ்ச் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு ஸோ இங்கே அந்த வானத்தோட ப்ளூஸ் உங்களுக்கே பார்த்தா தெரியும் அந்த அந்த ஷேடோஸில் உள்ள டீட்டெயில்ஸ் இமேஜஸில் சேச்சுரேஷன் கொஞ்சம் சாம்சங் ஜென்ரலாக பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் பஞ்சியாக இருந்துச்சு ஆனாலும் ரொம்ப பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப கிறிஸ்பாக க்ளீனாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் இந்த ஷார்ட்ஸ் சாம்சங் இங்கே ஒரு நைட் மோட் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க அதை நான் இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணல பட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபுல் ரிவ்யூவில் இதை பற்றி பார்ப்போம் செகண்டரி கேமரா ஒரு எட்டு மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைடு நூற்றி இருபத்தி மூணு டிகிரி ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூவோடு வருது கலர்ஸ் இங்கேயும் நல்லா ரிச்சாக டைனாமிக் ரேஞ்சும் நல்லா இருக்குது அல்ட்ரா வைஜ்னு வரையில் ஜென்ரலாக டைனாமிக் ரேஞ்சில் தான் பிராண்ட்ஸ் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவாங்க பட் இந்த ஃபோனில் சாம்சங் காம்ப்ரமைஸ் எதுவும் பண்ணலை ஸோ இந்த பிக்சர்ஸ் கலர்ஃபுல்லாக வந்துச்சு கடைசி கேமரா ஒரு அஞ்சு மெகா பிக்சல் டெப் சென்சர் இது லைஃப் ஃபோக்கஸ் எனேபிள் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் புது எஃபெக்ட்ஸும் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஹெச் டிடெக்ஷன் எப்போவுமே பர்ஃபெக்டாக இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணையில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஷார்ட்ஸ் எடுக்க முடியுது ஸோ இந்த எஃபெக்ட்ஸ் ரியர் கேமராஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் செல்ஃபி கேமரா ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு மெகா பிக்சல் கேமரா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட் கேமரா யூஸ் பண்ணி நல்ல டீட்டெயில்டான செல்ஃபிஸ் எடுக்க முடியுது ஸோ இப்போ ஃபைனலாக ப்ரைஸிங்னு வரையில் ஏ ஃபிஃப்டி இந்தியாவில் இருபதாயிரத்துக்கு லான்ச் பண்ணாங்க A50s ஏ ஃபிஃப்டி எஸ் இப்போ இருபத்தி மூணாயிரத்துக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நாலு ஜிபி வேரியண்ட்டை ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஆறு ஆறு ஜிபி வேரியண்ட்டுக்கு ஸோ ப்ரைஸ் இப்போ மூணாயிரம் ரூபா இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் பேஸ் ஸ்டோரேஜை டபுள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அறுபத்தி நாலுலேருந்து நூற்றி இருபத்தெட்டுக்கு டபுள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கேமராஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க உள்ள உள்ள சிப் லைட்டாக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க பில்டை மாற்றிருக்காங்க ஸோ ஓரளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்குது ஆனால் ஏ ஃபிஃப்டி இப்போ ப்ரைஸ் ட்ராப்போட பதினெட்டாயிரத்து ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்றுட்டுருக்கு ஸோ நாலாயிரத்து ஐநூறுரூவா எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற அளவுக்கு ஏ ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வர்த்தா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு என் ஃபுல் ரிவ்யூவில் இதை பற்றி சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ஏ ஃபிஃப்டி இயர்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம மெயினாக பார்க்குறோம் பட் ஏ தேர்ட்டி இயர்ஸை பற்றியும் கொஞ்சம் குயிக்காக பார்ப்போம் ஸோ இப்போ அன்பாக்சிங்னு வரையில் பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் அதே தான் சிம் டூல் டாக்குமெண்டேஷன் சாஃப்ட் கேஸ் ஃபோன் ஒரு பதினஞ்சு வாட் சார்ஜர் இயர்ஃபோன்ஸ் டைப் சி கேபிள் எந்த பெரிய மாற்றமும் இல்லை இது ஏ தேர்ட்டிலேருந்து கொஞ்சம் மாற்றிருக்காங்க ஆனால் இங்கே டிஸ்பிளே டவுன்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தடவை ஹெச்டி ப்ளஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க சிப் செட் மாற்றல அதே எக்ஸினோ செவன்டி நைன் ஓ ஃபோர் தான் கேமராஸ் ஆனால் இங்கே அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஏ ஃபிஃப்டியில் போன தடவை கொடுத்தா அதே கேமராஸ் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் இருக்குது இதில் இருபத்தஞ்சு மெகா பிக்சல் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எட்டு மெகா பிக்சல் எஃப் டூ பாயிண்ட் டூ அல்ட்ரா வைட் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு மெகா பிக்சல் டெப் சென்சர் இந்த தடவை ஏ தேர்ட்டி எஸ்லேயும் இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஃபுல் வேர்ஷன் சாம்சங் பே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இங்கே ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வேரியண்ட் பதினேழாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இதுதான் ஏ தேர்ட்டி எஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஏ தேர்ட்டி எஸ்யும் நான் ரிவ்யூ பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா உங்கள் கருத்தை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கீழே உள்ள தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டேக் தமிழ் ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்